Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, is share ko sa inyo kung paano nyo pwedeng makuha yung sahod nyo sa YouTube. So ayan, before we start, insert na lang ako ng clip kung ano yung nangyari kanina nung kinuha ko na yung aking salary from YouTube. Hi guys, welcome back to my channel. So for today, is kukuha tayo ng YouTube sweldo natin. And 21st of the month ngayon, kaya alam nyo naman, di ba? Um, swelduhan sa YouTube kapag 21st of the month. So, ngayon is hinihintay ko na lang dito sa labas mismo yung Western Union kasi yun yung maganda sa kanila ngayon. Sobrang naiintindihan nila yung situation. ba diba, mahirap na lumabas. Siyempre, kailangan din naman natin ng pera, panggastos. So, ang kagandahan nito is sila na mismo yung magde-deliver sa inyo nung or mag sa inyo ng pera na ipinadala sa'yo. All you need to do is to send your ID, your reference number, and of course, yung amount na matatanggap mo. Guys, hey! Yan na sila! Okay, so before that, ikwento ko muna kung paano ba nangyari yun, kung paano, na, kung paano nangyari na sila na lang mismo yung nagdala ng payment dito. So first is, ba diba, kasi nga, easy kayo ngayon and extended siya, so sobrang mas naghigpit. And kapag kukuha ka kasi ng mga... Um, pera or like magpapadala, magbabayad kailangan mong kumuha ng TFP or transaction ano, FTP kailangan mo kumuha ng FTP yung um, financial transaction pass para makalabas ka parang yun yung gagawin, gagamitin mong um, pass yun nga, para papasukin ka rin sa Cebuana and para sa Cebuana or kahit sa mga payment center yan, sa Mluliar, kailangan yan and para rin palabasin ka kapag may mga checkpoint So, ang nangyari kasi kanina is hindi siya available yung pass na hiningi ko dito sa barangay kung nasaan ako ngayon. So, hindi daw siya available na ubusan ng form. So, ang ginawa ko, tumawag ako sa Hagawad dun sa may, kung saan ako register talaga, is dun sa bahay namin sa Kalaw. Dun, tiga dun naman talaga ako. Bali, andito lang kami for this ECQ kasi nga kailangan. And dito muna kami nag-stay. So, ayun, tumawag ako kung pwedeng kumuha ng kung pwedeng kumuha ng um, FTP yung um, financial transaction pass nga kasi sinabi ko na may kailangan akong kuning pera na yun nga yung pinadala ng Google or yung sweldo natin na makuha natin sa YouTube tapos ang ginawa naman agad ni Kagawad ayun shout out kay Kagawad Conching or Mary Joy if <laughs> Mary Joy F Mary Joy Itan ng Barangay Calawes kasi sobrang ang bait niya talaga and in action na niya agad so ang ginawa niya hiningi niya yung ID picture ko ID picture yung ID and then yung account ano yung tran, um, reference number ng transaction and then yung amount kung magkano So, para maka-earn ka ng money, first, kailangan is verified yung account mo and monetize na siya. Yes, monetize. Kailangan ma-reach mo yung um, requirements ng YouTube na 1,000 subscribers and 4,000 watch hours bago ka mag-apply for monetization. So, kapag below doon sa requirements, syempre hindi ka pa. Kailangan mo na magpadami bago ka makapag-apply sa for monetization, para nga maka-earn ka ng money. So, after nun, kapag na-reach mo na, is syempre, kailangan upload ka lang na kada-upload mo ng video kasi doon, guys, is, for example, per 1,000 views, ang equivalent nun is $1. So, imagine, kung nagkaroon ka ng 100,000 views sa isang video lang, di meron ka ng $100 So, $100 times, magkano ba equivalent ng $1 dito sa atin? I think, 50.60 ata or 50.60, yeah. Sa may US na nyo yun, 50.60 yung equivalent niya. So, yun. I-compute nyo na lang kung magkano yun ang laki na nun. So, ganun guys. And, kailangan yung videos mo is, hindi lang basta-basta upload ka lang ng upload. Mas maganda rin kasi yung meron kang nilalagay na ads. Kung mapapansin nyo yung mga ibang YouTubers or videos na napapanood nyo sa YouTube, may mga ads. So, dyan, kumikita din yung mga vloggers dyan, yung mga non-escapable ads. For example, is sa isang video, meron kang 4 ads na nakikita or 5, more than 5 Um, ads na nakita nyo sa mga vloggers bakit may ganyan, bakit ang dami kasi dyan may dagdag kita yung mga vloggers dyan and dyan talaga mas malaki yung kita ng mga 
YouTubers na napapanood nyo. So, ayan. Para i-check nga kung magkano na yung may ipon mo in or earn mo sa YouTube, kailangan nakalagin ka or meron kang account sa Google AdSense. So, sa Google AdSense, dun mo makikita lahat ng payment transaction, yung mga transaction mo, payments, and other stuff. So, ayan. Magpapakita na lang ako ng clips kung ano ang meron. Dito sa Google AdSense, makikita nyo yung payments na So, yaan your earnings or yaan, yan yung tinatawag natin payment threshold. Yan ay kita nyo may zero dyan na merong bar na color green. So, kapag kumikita ka or yung, yun nga, kapag marami nanonood dun sa may um, video mo, kapag sobrang dami views na, dyan mo may kita, hanggat mapuno yan, yung kita mo dyan. Hanggat mapuno yung bar, color green na bar na yan. Kapag na-reach na yung um, 100 or more than 100 na dollars, dun mo lang pwedeng i-check out or i-withdraw yung pera mo. And, guys, every 21st of the month sila nagka-cut off yung YouTube. For example, paano kapag hindi umabot ng $100? Kasi $100, yun yung minimum YouTube para magsuldo ka. So, paano kapag hindi umabot ng $100 or below $100 yung na-reach mo for this month? For the next month, for example. So, ibig sabihin nun is may ipon lang siya. Hindi siya mawawala. Hindi siya mag-go back to zero. May ipon siya as is, guys. Tapos, hanggat may ipon na naman yung for the next month, hanggat ma-reach mo yung 100, basta pag na-reach mo yung 100 na yan, is automatic na pwede mo na siyang i-withdraw. Mag-email sa YouTube na pwede mo na siyang i-claim or kuhanin kasi na-send na nila. So, yan. Kadalasan, April 21 or hanggang 25 daw sila nag-email na pwede mo nang makuha yung sweldo mo for this month. So, ayan nga. So, dito sa Google AdSense, makikita nyo din itong how to get paid. Kung makikita nyo, Western Union yung pinili ko. So, eh, sa, dito sa my manage some payment methods, meron kayong darong option. You can use um, rem other remittances just like Western Union. Tapos, banko. Kung meron ka namang banko or bank account, pwede mo rin gamitin para direct na lang dun. Pero ako, mas pinili ko yung Western Union kasi sabi nila, mas maganda rin yung Western Union kasi mas malaki yung alitan kapag sa Western Union compared sa banko. Yun yung sabi ng mga ibang napapanood kong tutorials before or sa mga vloggers. So, ayan. Example, na-reach mo na yan. Na-reach mo na yung 100 or more than 100, magiging color blue yan. Magpapakita ko ng picture dito sa may side ko ano yung nangyari sa akin for this month. So, ayan. After nyan, kunyari, nag-email na si Google sa'yo na pwede mo na nga makuha or ma-claim yung um, saldo mo for this month. Pupunta ka ulit dito sa Google AdSense and then view transactions. Tapos, lalabas yung ganyan. For your... So, ayan. Ending balance. Siyempre, wala na kasi nakuha na natin. So, date description amount. Yung date, ilalagay. Every 21, 2020 description dito sa description, ilalagay nila yung or automatic na nakalagay na dito yung reference number and transaction number na ipapakita mo dun sa Western Union kapag kukunin mo na yung pera mo. And then yung amount kung magkano. So, yun. Sila na bahala dun kung ano nila. Um, sila na bahala mag-convert noong pera mo yun. So, after nyan, kailangan mo lang siyang i-screenshot. Ayan. For example, in-screenshot na natin siya then a screenshot and then pwede ka nang pumunta sa my western union to claim your money So that is applicable only for those who are not fir first timer sa pag-claim ng sahod sa YouTube kasi iba kapag first time eh kagaya ko, nung first time ko is kailangan i-verify muna yung address ko or yung account ko kung totoo na ako talaga yon. So, ang ginawa nila para ma bago ko ma-receive yun, bago ko ma-receive yung pay first payment ko sa YouTube is, nag-send sila ng PIN. Uh, AdSense, Google Ads, may, basta may tawag dun eh. Google AdSense PIN ba yon? PIN. Okay, ipapadala nila yon sa sa'yo. Kailangan ma-receive mo yon, And then, dun sa may envelope na yon, mayroong pin doon or code basta numbers doon sa loob na kailangan mong i-enter dito sa AdSense mo once na na-reach mo na ngayon na once na na-reach mo na yung um, threshold or pwede mo na siyang i-claim pero nga kasi first timer ka kailangan i-verify so kapag na-claim mo na yon is i-enter mo and then pwede mo na siyang kunin 
sila na isesend na mismo ng Google yung reference number once na na-verified na yung address mo kung tama nga yung address mo and ganun yung nangyari sa akin before pero ang mahi- ang, ma- ang I think disadvantage lang nun is matagal kasi natin ma-receive yung Google AdSense pin dito sa Pilipinas parang inabot siya ng 3 months sa akin bago ko ma-claim or 2 months mga ganun yung pin kaya tumagal unang best mo lang naman na pagsweldo yun kailangan, lang, kailangan lang i-verify yung account mo and after na ma-verify yun madali na lang punta ka lang sa Western Union screenshot mo yung sinend ni Google and then claim your money present your ID ganun lang fill up ng form and yes pero this time kasi different kasi nga dahil sa situation natin ngayon because of the out- outbreak of COVID-19 and gusto ko lang mag thank you sa Western Union for doing that kasi sobrang convenient na ito guys hindi mo na kailangang may stress na kumuha ka ng pass-pass dyan or lumabas maglakad para lang makaklaim ng money or magsend ng money kasi si Western Union na mismo yung gagawa ng paraan para mas mapadali or para mas makuha mo ng mabilisan yung pera mo so yun Medyo na maos ako and hindi ko gusto yung guys ko ngayon. That's it for today's video. So, I hope may natutunan kayo kahit pa paano. Thank you so much for watching. Bye!